హలో అండి అందరికీ నమస్కారం అందమైన పాటలతో ఒక మంచి వింటేజ్ ఫీల్తో బేబీ అనే సినిమా మనందరినీ ఆల్రెడీ ఇంప్రెస్ చేయడం మొదలు పెట్టేసింది అని అనుకునే లోపే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది ఓ పక్క మంచి ఫీల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఇంకో పక్క ఇలాంటి సిగ్నల్స్ దేవుడు ఎందుకు ఇవ్వడు అమ్మాయి మన లైఫ్లోకి వస్తుందని అని డైలాగు గట్టిగా మాకంటే గట్టిగా ఎవడు కొట్టలేడు అని ఒక డైలాగు ఇవన్నీ చూస్తుంటే అమ్మాయిల వైపు నుంచి అసలు ఏం జరుగుతోంది సినిమాలో అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి ఎన్నో ఈ సినిమాకు సంబంధించి మన మైండ్లో రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కొన్ని ఆన్సర్స్ని ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం మిగతా వాడిని మాత్రం జూలై ఫోర్టీన్త్న థియేటర్స్లో తెలుసుకుందాము సో లెట్స్ బిగిన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ హలో అందరికీ నమస్కారం మీరు అందరూ ఇంత మంచి ఎత్తిని కెటైర్లో ఎంత చక్కగా ఉన్నారు బోనాలు ఎత్తి వచ్చారు వైష్ణవి బోనాలు ఎత్తే ఎంత మంచి ఫీల్ కదా వైబ్రెంట్ ఫీల్ పాటలు కానీ పోస్టర్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ అసలు వాట్ నాట్ సో మెనీ రీజన్స్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అనే ప్రూవ్ చేస్తుంది బేబీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేబీ అనే టైటిల్ గురించి వచ్చేద్దాం చాలామంది ఇప్పటికే చాలాసార్లు అడుగు ఉంటారు నా ఇదేంటంటే అంటే సినిమా ట్రైలర్ టీజర్ పాటలు అన్నీ చూస్తే చాలా డీప్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి అని అర్థమవుతుంది పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది బట్ బేబీ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ అండ్ నీట్ టైటిల్ కదా ఇదే ఎందుకు అని ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ జరిగిందా తెలుగులో ఇంకేదైనా ఒక యునో వాట్ ఐ మీన్ ఏదైనా మంచి బుజ్జి ఇంటెన్స్ లిరికల్ కాయిన్స్ టర్మ్స్ అవి ఉంటాయి కదా తెలుగు పదాలు చక్కగా అలా ఏదన్నా అనుకున్నారా అలా ఏమైనా జరిగిందా డిస్కషన్ అసలు మాట్లాడుకోవడానికి అరే బేబీ సినిమా గురించి విన్నావా అనేది చాలా ఈజీ చెప్పడానికి కూడా కానీ సినిమాకి సంబంధం ఉంది ఒక షాక్ వాల్యూ కూడా ఉంది దాని చుట్టూ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ద టైటిల్ ఆల్సో బేబీ అనే పేర్లు అంటుందా ఊర్నే క్యాచీ గా ఉందని పెట్టలేదు అండ్ అంటే యు ఆల్సో రిఫర్ టు యువర్ లవర్స్ అంటే మన లవర్స్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యు కాల్ దెమ్ బేబీ అది ఒక యూనివర్సల్ టర్మ్ లైక్ ఎప్పుడైనా యూస్ చేశారా హై బేబీ యూస్ చేసే ఉంటా మా ఫ్రెండ్స్ ని మా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఒకటి ఉంది ఊర్కనే మేము ఆ ఎక్కడికైనా అరే నేను వచ్చేస్తున్నారా అంటే వచ్చేసే బేబీ అంటారు ఊరికనే వచ్చేసే బేబీ అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా ఇప్పటి వరకు మేము చూసిన ఆనంద్ వేరు ఈ సినిమాలో చూస్తున్నా చూడబోతున్న ఆనంద్ వేరు అనే ఫీల్ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఆల్రెడీ బోల్డ్ అని కాంప్లిమెంట్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కి వస్తున్నాయి ఈవెన్ బిఫోర్ రిలీజ్ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు క్యారెక్టర్ లో జీవిస్తున్నారు అని చెప్పే కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఇలాంటి ఒక రెస్పాన్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కి నేను అంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు లోపల కానీ మా డైరెక్టర్ ఎప్పుడు చెప్తుండే ఆల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ బి అప్రిషియేటెడ్ అని ప్రతి ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్ కి మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అని ముందు నుంచి ఎప్పుడో మేము స్కెడ్యూల్ చాలా బ్రేక్స్ తో షూట్ చేసినాం ప్రతి స్కెడ్యూల్ తర్వాత అన్న ది సీన్ మస్త్ వస్తుంది అనే స్పేస్ లో మాట్లాడు ఈ ట్రైలర్ తర్వాత చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్ కూడా నాకు మెసేజ్ చేసి చాలా అంటే ఒక ట్రైలర్ నుంచే ఇంత ఇమోషన్ తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అన్న ఎందుకంటే దానికి చాలా స్పేస్ కావాలి ఓ మ్యూజిక్ కావాలి ఒక త్రీ త్రీ మినిట్స్ లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అన్ని చూపిస్తూ అది కూడా త్రీ క్యారెక్టర్స్ తోటి మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అండ్ దట్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఫిలిం లో అయితే చాలా ఇమోషన్స్ ఉంది చాలా ఇంటెన్సిటీ ఉంది నా క్యారెక్టర్ కి మంచి రేంజ్ ఉంది ఈవెన్ దేర్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఫస్ట్ టైం బికాస్ యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ మై ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ నా ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ తోటైతే సూపర్ బ్రెయిన్స్ దొరికింది నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి సో ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ 
వాజ్ బ్రిలియంట్ మాకు ఆ కాసేపట్లోనే అలాంటి ఒక ఫీల్ కలిగించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇంకా సినిమాలో వి ఎక్స్పెక్ట్ ఎస్ వైష్ణవి చైతన్య అండ్ చాలా మంది తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు వాళ్ళు ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్లీ అందరికీ ఉంటుంది కదా తెలుగు అమ్మాయిలు మంచి సినిమా చేయాలి మంచి రోల్స్ కనిపించాలి అని చెప్పేసి సో చక్కగా సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ నుంచి ఇలాంటి ఒక ఇంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రావడం అనేది అసలు మామూలు విషయం కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఒక బ్యానర్ మాస్ మూవీ మేకర్స్ ఎస్కేఎన్ గారు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మీకు తెలుసు కాబట్టి సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ రాగా నాకు ఎక్కడేం అర్థం కాలేదు డిడ్ యూ బిలీవ్ ఇట్ నో అదే నన్ను ఒక షాక్లో ఉన్న ఏం జ అసలు ఏంది నాకు నిజంగా వచ్చిందా నాకు నిజంగా ఈ ఛాన్స్ వచ్చిందా ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందా అన్న జోన్లో ఉన్నా బిఫోర్ దాట్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ఆల్ దిస్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ అని ఆ చిన్న చిన్న అని చేసుకున్నా ఇంకొక పాయింట్కి నేను నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఓకే ఇంకా నా కెరియర్ మొత్తం ఇంకా నేను ఇదే చేసేసుకుంటే వెళ్ళిపోతానేమో అని ఫ్రెండ్ ఆ జోన్లో ఉన్నా ఉన్నా యా బికాస్ ఎయిత్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ మై ఎయిత్ ఇయర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ తెలియదా మీకు ఎవరికి విషయం ఎయిట్ ఇయర్స్ అని నేను అనుకోలేదు అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం ఎవ్రీడే పేషెన్స్తో వెయిట్ చేస్తాం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని కానీ ఇంకొక పాయింట్ లోపల ఆ పేషెన్స్ అనేది అయిపోతుంది కదా రాకపోయేసరికి బట్ దెన్ లోపల మాత్రం ఒకటే ఉంటుండే అరే చేయాలి వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది పర్లేదు పర్లేదు అని చెప్పి వెయిట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసిన ఒకటేసారి ఆ సడన్గా ఫ్రమ్ నోవెర్ ఆ కాల్ రాగానే ఏ అసలు ఏం అర్థం కాలే తర్వాత ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకున్న తర్వాత అన్నీ రిలేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టెప్ దొరికింది నా లైఫ్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దొరికింది అండ్ చాలామందికి ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ అవుతుందో బేబీలా దానికి చాలా రేంజ్ ఉంది అంటే ప్లే చేయడానికి చాలా యాక్టర్స్కి చాలా స్కోప్ ఉంది వేరియేషన్స్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ అవన్నీ చాలా చాలా ఉన్నాయి సో అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా చేసేది చాలా తక్కువ మందికి దొరుకుతుంది కదా అంటే ఎంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఫీమేల్ లీడ్స్ కి అంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ రాయడము రావడమే చాలా రేర్ చాలా కష్టం అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ తెలుగు అమ్మాయికి ఇలా రావడం ఇంకా రేర్ తన క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసి తెలుగు అమ్మాయి చేయడమే కరెక్ట్ అది వెరీ రిలేటివ్ ఉంటది అండ్ అంత ఈజీ కాదు ఆ లోకల్ ఇది తేడం బయట బస్తీలో అది తేడం తెలుగు వాళ్ళు అయితే ఇంకా బాగా తేగలు బట్ అది షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం రిలేట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ సిటీ ప్రాపర్ బస్తీ అండ్ ఆల్ సో నాకు మంచి అనిపిస్తూ ఉండే బేబీ కనిపిస్తూ ఉంటే ఇంకా బేబీ నుంచి బయటకు రాలేదేమో మీలో ఆల్రెడీ కొంత ఉన్నారు చూసినప్పుడు చాలా ఏమంటారు జస్ట్ మన పక్కింటి అబ్బాయి చాలా న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి కదా అలా అలా అనిపించింది అనమాట చాలా లైవ్లీగా అండ్ దెన్ ఇందులో చూస్తే కూడా అర్థం అవుతుంది ఇంకొంచెం వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇది అని చెప్పేసి సో ఎలా హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ షేరింగ్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ అదర్ హీరో అనేది డెఫినెట్గా ఒక్కసారి ఒక సెకండ్ థాట్ ఇస్తారేమో జనరల్లీ సో మీకు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి కదా నేను ధీరజ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బేబీ సో ఆయన నన్ను తారేజేష్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు సో తారేజేష్ గారు ఫస్ట్ నేను విన్నది ఇలా కొబ్బరిమట్ట ఇవన్నీ చేశారు అని సో కలర్ ఫోటో రైటింగ్ అన్నది లైక్ దిస్ స్ట్రాంగ్ థింగ్ ఇన్ మై మైండ్ ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ మంచిగా రైట్ చేసే వాళ్ళు డైరెక్ట్ అయ్యారు అంటే అవి చాలా వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటుందని ఒక చిన్న నా నమ్మకం అనమాట పర్సనల్గా సో ఆ ఇంటెన్షన్తో నేను వెళ్ళి కథ విన్నాను సో కథ విన్నప్పుడు అయితే ఐ లైక్ ఇంత బాగా రాసుకున్నారు ఇంత ఎమోషనల్గా ఇంత రిలేటెడ్గా రాసుకున్నారు అనిపించింది విన్నండి అండ్ ఐ లవ్డ్ మై క్యారెక్టర్ మెయిన్గా అయితే నేను అంటే ఇద్దరు హీరోలు లేకపోతే ఒకరే హీరో ఇలాంటివి ఏం చూడలేదు అనమాట 
ఫస్ట్ నుంచి ఐ హ్యావ్ దిస్ క్యారెక్టర్ బట్టి స్క్రిప్ట్ బట్టి ఐ విల్ చూస్ ద స్క్రిప్ట్ మూవీస్ కానీ అది కానీ సో అందుకని అలా చూస్ చేసుకున్నది ఐ లవ్ ద క్యారెక్టర్ సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ నిజంగా మీ ఇద్దరిని అప్రిషియేట్ చేయాలి దట్ ఇంత అంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్కి ఇంత వెయిట్ ఉన్న సబ్జెక్టులు ఇద్దరు హీరోలు బ్యాకప్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఒప్పుకోవడం అనేది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం దాట్స్ ఫర్ షూర్ ఐ థింక్ వాట్ విల్ ఎక్సైట్ యూ ఇస్ స్టోరీ అండ్ కోర్స్ అండ్ ద రైటింగ్ ద ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ గ్రేట్ రైటింగ్ కానీ కొన్ని బ్లాక్ బస్తర్ డైలాగ్ అంటే మీకే విజిల్ చేయాలనిపిస్తుంది అమ్మాయి డైలాగ్ అంటే ట్రైలర్ లో చూసారు కదా లాస్ట్ డైలాగ్ ఒకటి మీ అంత బలం లేకపోతుండొచ్చు కానీ గుండెల మీద కొట్టాలంటే మాకంటే గట్టి ఇంకెవడు కొట్టలేదు అసలు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి ఒక క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ అయింది అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అనేటప్పటికీ ఎక్కడో క్యారెక్టర్ని ప్రాపర్గా చూపిస్తారా లేకపోతే అదేమైనా డిఫరెంట్గా ఉంటుందా అనే ఒక డౌట్ చాలామంది అమ్మాయిలకు వస్తూ ఉంటుంది బట్ మీకు అది నెరేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అమ్మాయిల పర్స్పెక్టివ్లో మీరు కూడా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది స్టోరీ నేను విన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అమ్మాయి లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లైఫ్లలో చూసిన ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ ట్రూ ఇది చాలామంది జీవితాలలో అవుతుంది అని చెప్పేసి బట్ అసలు ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంది అనే క్వశ్చన్ మీరు అడిగితే ఒక ప్రాపర్ అమ్మాయి గురించి అమ్మాయికి ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నడుస్తుంది అనమాట బేబీలో సో ఒక ప్రాపర్ బస్తీ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి బస్తీ దాటిన తర్వాత వరల్డ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఒక ఫైవ్ డే ఆ బస్తీ దాటుతుంది సో అదంతా మీకు ఒక కొత్త ప్రపంచాలను కనిపిస్తుంది కొత్త కొత్త మనుషులు వస్తారు అవన్నీ సో ఒక ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ లైఫ్ ఆమెను అంత ఎక్కడికి తీసుకుపోతుంది ఆమె లైఫ్లో పరిచయమైన ఫ్రెండ్ కానీ ఇంకా వేరే వేరే జనాలు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళతో ఉండడం అసలు ఏం ఏం నేర్చుకుంటుంది ఏం ఫేస్ చేస్తుంది ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్రూ లైఫ్ రియల్ ఇమోషన్స్ ఈరోజు నాకు సడన్లీ తను చెప్తుంటే తట్టింది ఒక థాట్ పొద్దున మేము బోరాబండ సై త్రీకి వెళ్దాం ఇట్స్ బస్తీ ఏరియా అక్కడ ఏదో చిన్న ఈవెంట్ చేసినాం మేము రిటర్న్ వస్తుంటే మా స్టాఫ్ అంతా మా కార్లు ఉందరు ఇట్లా వస్తుంటే ఒక టూ గల్లీస్ అవుతుంద అంటే బస్తీ రా ఉంది జనాలంతా అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టూ స్ట్రీట్స్ లిటరలీ టూ మినిట్స్ అవే ఇట్స్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ అక్కడికి వెళ్తే కామ్గా ఇట్లా అంటే ఇమాజిన్ వన్ గై గ్రోయింగ్ అప్ ఇన్ దట్ సైట్ నెంబర్ త్రీ రోజు అట్లా స్కూల్కి వెళ్తుండే అనుకోండి మనకి ఆ ఇల్లు చూసి కార్లు చూసి నేను కూడా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు మేము సరనాలు ఉంటుండే ఎప్పుడన్నా మా ఫ్రెండ్స్ అరే ఇక్కడ రా అంటే ఏదో ఆటోలో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మిలాంజ్ అని కాఫీ షాప్లు అవి వస్తున్నాయి ఇట్లా ఇల్లు చూసి ఏం కార్లు ఉన్నాయరా అని అనిపిస్తుంది చిన్న చిన్న ఆశలు స్టార్ట్ అయితే సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అంటే చాలా మంది కలర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంది అంటే అమ్మాయిలంతా ఇట్లనే ఉంటారా అనేది కాకుండా it's her story it's her character mm. her character has desires right and where do those desires take her mm. and this story it's more universal chaala naake nene face chesina nenu eppudu appudu alanti illu gonalra eppudu appudu alanti car lo tirigalra alanti friends tho tirigalra anedi chinna appudu untunde intermediate lono first two years of engineering atla so we are trying to explore from a female perspective what can happen to that girl it's not always the same thing that will happen oh, no. what can happen to that maybe land transformation oka abbai ki kuda jaragochu meer annatu oka range nunchi inkoka range ki or inkoka place ki yeah a shift anedi evarkena jaragochu aspect male perspective lo konni cinema la approach ayyaru okay yeah yeah mm. what is new is this girl's character and the triangular love story aspect of things where right right uh, yeah. feelings are real this happened with me అంటే నేను ప్రాపర్ ఓల్డ్ సిటీ అక్కడ ఉంటుండే కదా ఆడిషన్స్ అన్ని ఇక్కడనే ఫిలిం నగర్ జూబ్లీస్ అవుతుండే 
సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఆఫీసులు ఈ నార్బిట్ మాల్ అదుతుంది దాన్ని చూసి నేను ఏంది ఇది కొత్త వర్డ్ నాకు అసలు ఆన్ బైక్ ఓన్లీ ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ మా డాడీ అమ్మడి పోతుంది అనమాట సో ఏ రోజున అట్లీస్ట్ ఆ మాల్లోకి పోయి ఏదైనా చిన్న షాపింగ్ కొనాలి ఏదైనా ఏదైనా కొనాలి అట్లీస్ట్ కొనకపోయినా అందులో తిరిగి రావాలి ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లేస్లో నేను ఇల్లు కట్టుకొని ఉండాలి అని స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు అమ్మాయిల్ని సారీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిల్ని మోసం చేయడం అమ్మాయిలు అబ్బాయిలతో ఆడుకోవడం ఎలాంటి సిగ్నల్ లేకుండా జీవితాలని నాశనం చేయడం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అనేది అబ్బాయిలుగా మీరు ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారు మీరు ఎంతవరకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు చెప్పండి ఆనెస్ట్ నాట్ జనరలైజింగ్ అండి బేసిక్గా అబౌట్ ఇండివిజువల్ సి చాలామంది ట్రైలర్ చూసాక కనెక్ట్ అయ్యారు చాలా రిలేటబుల్గా ఉంది చాలా రియల్గా ఉంది అని అంటున్నారు అంటే ఏంటి నైంటీ పర్సెంట్ జరుగుతున్నట్టు డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ అవుతారు అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు త్రీ క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని ఒక సినిమా తీశారు స్క్రిప్ట్ రాసి దాంట్లో చాలామంది నా క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతారు చాలామంది ఆనంద్ కనెక్ట్ అవుతారు చాలామంది అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతారు it depends on what situation they face in their life okay. what they saw in their life mm. it's not about ammal andar ila untaru abbal andar ila untaru no no nen nen kuda generalize cheyaledu me real life experiences cheppam antunna ante no i am not generalize i related with my character because i went through a heartbreak in my life okay appudu anpichin ante aa aa kaalamlo unnappudu when i was uh, going through that kaalamlo ante that <laughs> in the past yes yes that a phase lo chaala అంటే పనిచేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏంద్ర ఇట్లా అనిపిస్తుంది అని అప్పుడు ఆ థాట్స్ అన్ని వస్తాయి ఏందబ్బా మనం ఎందుకు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ఎరికినాం వైడెంట్ వైడెంట్ ఐ సీ ఇట్ బిఫోర్ అనే స్పేస్ లో ఆలోచిస్తుంది అక్కడ నుంచి వచ్చిన డైలాగ్ వి ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సే సొసైటీలో ఇవే జరుగుతున్నాయి అది కాదు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ దట్ క్యారెక్టర్ ఫెల్ట్ ఇన్ దట్ మూమెంట్ మనం తీసుకొని ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు మిసాజినిస్ట్ వీడి ఇట్లా అట్లా మీరు ఏం మెసేజ్ చేయాలనుకుంటారు అంటే సినిమాలు అసలు ఉండవు సినిమాలు ఏం చేయలేదు సో తన ఎక్స్పీరియన్స్ బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు కూడా చెప్పాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అఫ్కోర్స్ దేస్ లైక్ హ్యాపీనెస్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ లైఫ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఎక్కువ ప్రేమ చూపించినప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి వీఆర్ హ్యూమన్స్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ సో మచ్ రిటర్న్లో అది దొరికినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ద అదర్ పర్సన్ ఈస్ సెల్ఫిష్ అరే అని వచ్చిన మనల్ని ఎందుకు మనం ఇంత ఇచ్చాం కదా ఏంటి దే ఆర్ నాట్ ఇలాంటివి వస్తాయి డెఫినెట్లీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే చాలా సార్లు వచ్చాయి వి లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎవ్రీ వన్ గోస్ టు హార్డ్ బ్రేక్ ఎప్పుడో వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పుడో చిన్న హార్డ్ బ్రేక్ పెద్ద హార్డ్ బ్రేక్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ గోస్ త్రూ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో ఓన్లీ అబ్బాయిల హార్డ్ బ్రేక్ గురించి చెప్తున్నారు కదా చెప్పలేమే ఆయన కొత్తగా హైదరాబాద్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ లైఫ్ ఈ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చూసి అక్కడ నుంచి ఆయనకి చాలా మంది తన క్లోజ్ ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా గట్టి గట్టిగా రాసాను డైలాగ్స్ ఫోర్ నాట్ జస్ట్ డైలాగ్స్ ది రీజనింగ్ ఫర్ హర్ క్యారెక్టర్ సో మీరు ఇంతకు ముందు ఈవెంట్స్ లో అండ్ ఐ థింక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పినట్టు ఉన్నారు సాయి రాజేష్ గారు ఈవెన్ బిఫోర్ కలర్ ఫోటో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది అని చెప్పేసి కాదా ఐ థాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ రెండు స్టోరీ లాంగ్నే రాసింది కలర్ ఫోటో బేబీ అండ్ సడన్లీ బేబీ నేనే డైరెక్ట్ చేయాలనిపించింది యాక్చువల్లీ దగ్గరకి ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు నాకు నరేషన్ అయితే ఆఫ్టర్ కలర్ ఫోటో ఆ పనులన్నీ అయిపోయాక ఆయన మైండ్ ఫ్రీ అయినాక నరేషన్ ఇచ్చిండు కానీ ఎప్పుడో దానికన్నా ముందు మా అన్నతోటి ఒక మాట చెప్పిండు ఏదో క్యాజువల్ సిచ్యువేషన్ లో మా అన్న ఆయన అడిగిండు అరే వాట్ యూ డూయింగ్ అన్నకి సాయి రాజేష్ కి పరిచయం ఎక్కడ అంటే సాయి రాజేష్ వాజ్ ద వన్ హూ ఫౌండ్ గీత గోవిందం టాక్సీ వాళ్ళ పైరసీ అయింది కదా అప్పుడు ఈ ఫౌండ్ పైరసీ సిచ్యువేషన్ అంతా ఎక్కడ ఎవరు లీక్ చేసిండ్రు అందంతా రాజేష్ అన్ననే పట్టుకుండ్రు సో అప్పుడు పరిచయం అనమాట సో అయితే నువ్వేం చేస్తున్నావు వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ అంటే నేను ఒక స్టోరీ రాసిన మీ తమ్ముడికి చెప్పాలనుకుంటున్నా అని ఎప్పుడో చెప్పిండు కలర్ ఫోటో రిలీజ్ అయ్యి అదంతా కామ్ అయినాక వచ్చి చెప్పిండు ఆయన విజయ్ గారితో మీకు నెరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని కాకుండా 
ఆనంద్ కి అని అప్పుడే అన్నారంటే గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీ అందరిలో ఒక ఇమోషన్ కనిపిస్తుంది సంహౌ చాలా కనెక్ట్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ అండి ఇమోషన్ కదిపితే కన్నీళ్లు కూడా రావడం ఎప్పుడు సూపర్ పంచులతో అదరగొట్టేసే ఎస్కేఎన్ గారు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ఇమోషన్ గురించి మాట్లాడడం వాట్ ఈస్ ఇట్ ఏం ఏం మ్యాజిక్ జరిగింది టీమ్ లో సెట్ లో ఆల్ దిస్ ట్రావెల్ అండి అంటే యు సెడ్ నో ఇందాక ఇద్దరు హీరోస్ అని యా బేబీ కి ఇద్దరు కాదు దేర్ సో మెనీ హీరోస్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ నుంచి సాయి రాజేష్ గారి దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్ we 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 are are traveling from almost like two and half years in travel of mm-hmm. so 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 much connected to the the script and the whole team mm. so maybe that's why we are emotional when it comes to baby ఎందుకో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి మనం అనుకున్న రిజల్ట్ వచ్చినాక వేరే సినిమా చేయడం చాలా కష్టమైతుందేమో నాకు ఏదో విడ్ రాయల్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అంటే సడన్లీ బయటకు వెళ్ళాలంటే కష్టమైతుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా అనిపిస్తుంది హెవీ హార్టెడ్ యాజ్ ఆఫ్ నో అంటే మా బేబీ ఎప్పుడ ఎప్పటి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిందో మాకు తెలియకుండా ఒక ఇమోషనల్ కనెక్షన్ వచ్చేసింది టువర్డ్స్ బేబీ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బేబీ అది మాకు నచ్చుతుంది దానికి మేము కనెక్ట్ అవుతున్నాం సాంగ్స్ కానీ మూవీలో ఉన్న సీన్స్ కానీ ఏదైనా అవి అవన్నీ మాకు ఫుల్ ఇంపాక్ట్ చేసి మా రియల్ లైఫ్లో మేం మమ్మల్ని మేము కనెక్ట్ చేసుకొని రిలేట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసి సో అది ఇంకా ఉండిపోయింది నో మ్యాటర్ వాట్ మేబీ ఎన్ని రోజులు అయిన తర్వాత కూడా బేబీ అనే ఈ సినిమాకి ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుందేమో మా హార్ట్లో అని నాకు అండ్ మా హార్ట్స్లో కూడా ఉంటుందనే నమ్మకం మాకు కూడా మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా బేబీ మూవీకి ఒక పెద్ద యూఎస్పి అంటే మ్యూజిక్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా సినిమాకి ఒక ఒక ప్రాణం తీసుకొచ్చేసింది అండ్ ఆడియన్స్లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ క్రియేట్ చేసింది పాటలు ఫస్ట్ మీ దగ్గరకు ఒక ట్యూన్ ఒక ట్యూన్ మా దగ్గరకు ఎలా వస్తుందో మీరు కూడా అలా వింటూ ఉంటారు కదా ఈ రో ఈ ట్యూన్ ఒకే చేసిన ఈ ట్యూన్ ఇది అని ఆ మీకు ఎలా అనిపించింది ఒక్కొక్కటి వింటున్నప్పుడు ఎలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసింది మూవీ పైన పాటలు అనేవి వైష్ణవి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఆనంద్ దగ్గరకు వస్తుంది కదా అంటే నా విజయబుల్ గా నేను ఇంకా సైన్ చేయలే ఆ టైం కి ప్రాజెక్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఎవరు ఎవరు అని ఆలోచిస్తుండే మేము యాక్చువల్లీ రాజ్ కోటి సార్ అనుకున్నాం తమిళ్లో షాన్ రోల్డ్ ఉందని ఒక ఆయన వీళ్ళందరూ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు ఉన్నారు అని సడన్లీ ఒక రోజు తట్టుకోలేదే అని విజయబుల్ గా నింది ఒక పాట ఎంపీ త్రీ ఫైవ్ పంపించింది పైదేంది మస్తు ఉంది కదా ఇవన్నీ అప్పుడు రిలీజ్ అవ్వలేదు అనమాట ఇంకా యూట్యూబ్ లో అన్న దిస్ గై సంథింగ్ అండ్ రాజేష్ అన్న వాజ్ హోపింగ్ దట్ ది లీడ్ యాక్టర్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ఇన్ ఇన్ సమ్ వే అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ సే సమ్ అదర్ ఆల్రెడీ నోటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ స్పేస్ లో ఉన్నామా మనం అని ఆలోచనలు వస్తాయి కదా అట్లా కాకుండా ఐ సెడ్ అన్న సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ చేద్దాం అనే స్పేస్ ఫ్రమ్ దేర్ టిల్ దిస్ డే ఈ రోజే రాజేష్ అన్న ఒక పోస్ట్ పెట్టిండు నేను ఎక్కడ మ్యూజిక్ విషయంలో అయితే కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ నో అదర్ డిపార్ట్మెంట్ హీ కాంప్రమైజ్ మేమిద్దరం హీరోలు అయినా అంటే లీడ్ క్యారెక్టర్స్ అయినా అలాంగ్ విత్ హర్ హీస్ కాలింగ్ విజయబుల్ గా నేను ఆర్ ఫస్ట్ హీరో ఆల్సో హీ మేడ్ మాకు మొన్ననే చెప్తుండే హీ మేడ్ సమ్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ట్రాక్స్ అంట అంటే అన్ని ట్రాక్స్ నాకు ఈ సిచ్యువేషన్ కి ఒక ట్రాక్ అంటే ఆయన చేస్తుండే ఒక టూ త్రీ వర్షన్స్ దాంట్లో నుంచి చిన్న చిన్న బిట్స్ తీసుకొని ఒక సాంగ్ రావటం అట్లా వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ట్రాక్స్ చేయించిండు అంట రాజేష్ అన్న ఏమంటే అది కూడా ఈ రోజు పెట్టిండ్రు ఆయన ఏమంటుండు అంటే నాకు ఇంకో పది సినిమాలకి ట్రాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఉంది అంటుండు బుల్గానే అంటే ఆయన చాలా డౌన్ టు అర్త్ మేమేమన్నా ప్రేజ్ చేసిన అన్న విజయ్ can just say thank you ji uh inta manchi team dorkadam naaku adrushtam antaru he is superbly talented uh, i hope he gets amazing films after this seriously kan enta baa unnayante paatalu 
వింటూనే ఉన్నాం వింటూనే ఉన్నాం ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అండ్ కంటి యూట్యూబ్ వ్యూస్ చూస్తే కూడా అర్థమైపోతుంది మనకి ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఐ థింక్ ఒక ఫీమేల్ లీడ్ క్యారెక్టర్ కి ఒక హీరోయిన్ కి పాటలు అనేవి చాలా మైలేజ్ తీసుకొస్తాయి యాక్చువల్లీ అలా చాలా మంది హీరోయిన్స్ కి జరిగాయి కూడా ఇంతకు ముందు సో ఐ థింక్ బేబీ మూవీ సాంగ్స్ మిమ్మల్ని మాసెస్ లోకి అందరిలోకి తీసుకువెళ్ళిపోయింది నాకు ముందు నుంచి అయినా ఒక చిన్న నమ్మకం ఉండే ఏదో ఒక రోజు నేను లీ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తా అన్న నమ్మకం ఉండే సో చేసిన రోజు నేను పని చేసిన మూవీకి ఒక్క పాట అయినా సూపర్ డూపర్ హిట్ వచ్చి బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ తో మంచి మ్యూజిక్ రావాలని అనుకుంటాను ఇలా ఒక దానికి మించి ఒక సాంగ్ దానికి మించి ఒక సాంగ్ ఉంది అన్ని బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటైనా ఇంకేం ఇంకేం కావాలి ఉండాలనిపించింది కదా ఇందులో అన్ని అరేంజ్ హిట్స్ అయిపోయాయి యాక్చువల్లీ అంటే మ్యూజిక్ ఎట్లా ఎట్లుంది అంటే నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇప్పటికీ మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర దగ్గర త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ పాటలు వింటనే ఉన్నాం మా ట్యూన్లు వింటనే ఉన్నాం ఇంకా మాకు బోర్ రాలే ఇంకా వింటున్నాం మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం అంటే సాంగ్స్ పెట్టాలి అన్న థాట్ వచ్చింది అంటే వేరే మూవీ సాంగ్స్ మీకు పోతారే నా ధ్యాస ఉట్టి బేబీ మూవీ సాంగ్స్కే వచ్చేస్తుంది అవును అవును అనిపించిందేమో అవును చాలా బాగుంది అది కూడా కంపోజిషన్ ఐ థింక్ సినిమాలో డాన్స్ అది అవ్వదేసి రీల్ లో చేసారా మీకైతే ప్రేమిస్తున్న చాలా మంచి సాంగ్ మీ కెరియర్ లో అని చెప్పి నాకు బేబీ లో నీకు అనిపించింది ప్రేమిస్తున్నాను మీరు టీజర్ లో చూస్తే అవును నా బ్యాక్ షాట్ పడితే తప్ప ఫేస్ కనిపించదు ఎక్స్ప్రెసివ్ గా అలా చెప్పడం అది కూడా ఐ థింక్ చాలా సినిమాలు అంత ఈజీగా జరగవాలి చాలా కష్టం అయిపోయింది కాబట్టి స్క్రీన్ లో చూస్తున్నారు కానీ అది మామూలుగా సింగర్స్ అయితే అది ఈజీగా ఇస్తారేమో మనకి పాటలు పాడడం రాదు సాంగ్ పెడతాను ఆల్రెడీ ఉంది కదా రికార్డ్ అయిపోయింది బట్ నైస్ లిరికల్ దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక ఆయన పంపించారు నా ట్యూన్ హాఫ్ అన్ అవర్ విని 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 నాకు కొంచెం ఈజీ అయింది అనమాట సెట్ లో అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ మీ బట్ విఆర్ థరలీ ఎంజాయింగ్ ద మ్యూజిక్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రస్తుతానికి అయితే ఆ పాటల్లో మునిగి తేలుతూ ఉన్నాము రేపొద్దున్న సినిమా ఎమోషన్స్లో కూడా అలాగే యూనో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముగ్గురికి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ సక్సెస్ మీట్లో కూడా కలుద్దాం